హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కి ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే క్షేత్రమితిలోని ఘన పరిమాణం గురించి ఈరోజు మనం క్లాస్ని చెప్పుకుందాము సో మనం క్షేత్రమితిలో ఆల్రెడీ వైశాల్యాల గురించి చుట్టుకొలత గురించి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము అలాగే కాన్సెప్ట్ కూడా చూసాము సో మనం ఈ క్లాస్లో ఘన పరిమాణంకి సంబంధించి కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో ఫస్ట్ ఘన పరిమాణం ఘన పరిమాణం అంటే ఏంటి వాల్యూమ్ అని కూడా అంటాం ఘన పరిమాణాన్ని వాల్యూమ్ అని కూడా అంటాం ఒక వస్తువు ఆక్రమించిన స్థలాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క ఘన పరిమాణం అంటాం ఇప్పుడు ఒక వస్తువు మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టినట్టయితే ఆ వస్తువు ఎంత ప్లేస్ని అయితే ఆక్రమించుతుందో ఆ పరిమాణాన్ని ఘన పరిమాణం అంటాము సో ఘన పరిమాణం కలిగి ఉన్న కొన్ని ఆకృతులు ఏంటి అంటే దీర్ఘఘనం సమగనం గోళం స్థూపం మొదలైనవన్నీ మనకేంటి ఘన పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం దీర్ఘఘనాన్ని చూద్దాం అంటే క్యూబాయిడ్ దీర్ఘఘనం అంటే క్యూబాయిడ్ ఒక పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తులను కలిగి ఉన్న వస్తువును దీర్ఘఘనం అంటాం మనకేంటి దీర్ఘఘనం అంటే పొడవు ఉండాలి వెడల్పు ఉండాలి ఎత్తు ఉండాలి ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే మనకేమవుతుంది దీర్ఘఘనం అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి దీర్ఘఘనాన్ని చూపించారు దీర్ఘఘనానికి లెంత్ బ్రెడ్ అండ్ హైట్ ఉంటుంది సో ఎల్ అంటే పొడవు బ్రెడ్ అంటే వెడల్పు హెచ్ అంటే ఎత్తు సో మనకు వీ ఘన పరిమాణం మనకు క్యూబాయిడ్ యొక్క ఘన పరిమాణం అంటే వాల్యూమ్ ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ వి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ సో అలాగే ప్రకతల వైశాల్యం అంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్ సో మనకి క్యూబాయిడ్ యొక్క ప్రకతల వైశాల్యం టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్ సో సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఎల్ బిల్ ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ సో దీర్ఘఘనంకు ఆరు మూలాలు ఎనిమిది శీర్షాలు మరియు పన్నెండు అంచులు ఉంటాయి దీర్ఘఘనంకు ఆరు ఉపరితలాలు ఎనిమిది శీర్షాలు మరియు పన్నెండు అంచులు ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం దీర్ఘఘనం యొక్క కర్ణం పొడవు రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ యూనిట్లు దీర్ఘఘనం యొక్క కర్ణం పొడవును ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రూట్ ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ యూనిట్లుగా తీసుకొని ఫామ్లా తీసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఫర్ సపోజ్ మనం ట్రయాంగిల్లో చూసినట్లయితే మనం ట్రయాంగిల్లో కర్ణాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఏం చేస్తాం కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎదుటి భుజము ప్లస్ బేస్ బేస్ అంటే బీజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ స్క్వేర్ ప్లస్ బేచ్ బేచ్ స్క్వేర్ అని పెట్టుకుంటాం కర్ణం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బేస్ స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి బేస్ ఉంటుంది హైట్ ఉంటుంది లెంత్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అని తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ సమగనం నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం సమగనం యొక్క ఘన పరిమాణం ప్రకతల వైశాల్యం సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సమగనం అంటే క్యూబ్ పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తు సమానంగా కలిగినట్టు వస్తువును సమగనం అంటారు దీర్ఘఘనం వల్లే సమగనం కూడా ఆరు ముఖాలు ఉంటాయి ఎనిమిది శీర్షాలు మరియు పన్నెండు అంచులు ఉంటాయి సో మనకు సమగనము పటము ఇలా ఉంటుంది అంటే డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది సో పదజాలం అంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు భుజము ఘన పరిమాణం ఏమవుతుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్ అవుతుంది ప్రకతల వైశాల్యం ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది సంపూర్ణ తల వైశాల్యం సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి క్యూబ్కి వాల్యూమ్ ప్రకతల వైశాల్యం సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సమగనం యొక్క కర్ణం పొడవు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రూట్ త్రీ ఏ యూనిట్లు అంటే సమగనం యొక్క కర్ణం పొడవు రూట్ త్రీ ఏ అని అంటాము అంటే కర్ణం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రూట్ త్రీ ఏ ఫామ్లా యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము రెండు ఒకే రక రెండు ఒకే రకపు సమగణాలను ప్రక్క పక్కన కలిపినప్పుడు ఏర్పడిన ఫలిత దీర్ఘఘనం యొక్క పొడవు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఇంటూ సమగనం భుజం పొడవు వెడల్పు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సమగనం భుజం పొడవు 
ఎత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమగానం భుజం పొడవు సో మనకు రెండు పక్క పక్కనే దీర్ఘగణాలు కలిపినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా మనం రెండు పక్క పక్కన కలిపినప్పుడు మనకు వాటి పొడవు వెడల్పులను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి పొడవు వెడల్పులు ఎత్తులను సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్థూపం గురించి చూద్దాం వృత్తాకార భూమిని కలిగి వస్తువు అన్ని వైపుల సమాన ఎత్తు కలిగిన వస్తువును స్థూపం అంటారు అనగా ఒక స్థూపం ఒక వక్రతలం మరియు రెండు సర్వ సమాన వృత్తాలను చివరులుగా కలిగి ఉంటాయి స్థూపం మనకు సిలిండర్ ఇలా ఈ విధంగా ఉంటుంది సో స్థూపం యొక్క ఫామ్లా చూసినట్లయితే హైట్ హెచ్ ఉంటుంది కింద మనకి పైన సర్కిల్ షేప్లో ఉంటుంది కాబట్టి రేడియస్ ఉంటుంది సో ఆర్ అంటే భూమి యొక్క వ్యాసార్థం అంటే వ్యాసార్థం అంటే రేడియస్ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్థూపం యొక్క ఎత్తు హైట్ ఘన పరిమాణం వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ప్రకతల వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఆర్ హెచ్ టూ పై ఆర్ హెచ్ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఆర్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ టూ పై ఆర్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ ఒక స్థూ స్థూపాకారపు పాత్రలో ఎక్స్ గోళాలను వేయగా దానిలో నీటి మట్టం పెరుగుదల ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ గోళాల ఘన పరిమాణం బై స్థూపం యొక్క భూ వైశాల్యం రెండు వైపులా తెరిచి ఉన్న స్థూపాన్ని గుళ్ళ స్థూపం అంటాము రెండు వైపులా ఓపెన్ చేస్తే ఏమంటాం గుళ్ళ స్థూపం అంటాం వృత్తాకార చివరాల మధ్య బిందువులను కలుపు రేక భూమికి లంబంగా ఉంటే అట్టి స్థూపాన్ని క్రమస్థూపం అంటాము మనం నెక్స్ట్ గుళ్ళ గోళం నుంచి చూద్దాం గుళ్ళ గోళం రెండు ఏకకేంద్ర గోళాల మధ్య భేదం ఉన్నచో దానిని గుళ్ళ గోళం అంటాము గుళ్ళ గోళం ఘన పరిమాణం మనకి ఏంటంటే ఫోర్ బై ఫోర్ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ ఆర్ క్యూబ్ ఘన పరిమాణపు యూనిట్లు గుళ్ళగోళం ఉపరితల కంకణ వైశాల్యం ఏంటంటే పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ చదరపు యూనిట్లు నెక్స్ట్ ఏంటి అర్ధగోళం ఏంటో చూద్దాం అంటే హెమిస్పియర్ గోళాన్ని కేంద్రం గుండా రెండు సమభాగాలుగా విభజిస్తే ఒక్కొక్క సమభాగాన్ని అర్ధగోళం అంటాము అంటే గోళాన్ని రెండు సమభాగాలుగా విభజించినట్లయితే ఒక్కొక్క సమభాగాన్ని ఏమంటాం అర్ధగోళం అంటాం సో అర్ధగోళం పాఠము ఇలా ఉంటుందంటే డయాక్రమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యాసార్థం దాని పరిమాణం వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ సో వక్రతల వైశాల్యం టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే సంపూర్ణ తల వైశాల్యం త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ గుళ్ళ అర్ధగోళం ఘన పరిమాణం వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై త్రీ పై ఇంటూ ఆర్ క్యూబ్ మైనస్ ఆర్ క్యూబ్ ఘన ఘన పరిమాణ ఘన పరిమాణపు యూనిట్లు గుళ్ళ అర్ధగోళ సంపూర్ణ తల వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ త్రీ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ చదరపు యూనిట్లు రెండు గోళాల ఉపరితల వైశాల్యాలు నిష్పత్తి వాటి వ్యాసార్థాల వర్గాల నిష్పత్తికి సమానం శంకువు కోన్ ప్రకతలం వక్ర వక్రతలంగా మరియు భూమి వృత్తాకారంగా గల వస్తువును శంకువు అంటాం మనం ఇప్పుడు శంకు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం వృత్తాకార భూమి యొక్క కేంద్రాన్ని కలిపే రేఖాఖండము వృత్తాకార భూమి వ్యాసార్థానికి లంబంగా ఉంటే దాన్ని క్రమ వృత్తాకార శంకువు అంటాం సో శంకువు ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే కోన్ శంకువు అంటే కోన్ అని అంటాం సో పదజాలం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వ్యాసార్థం అంటాం హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హైట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ వాళ్ళు ఎత్తు సో మనకు ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో మన ఘన పరిమాణం ఏమవుతుంది కోన్కి వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వక్రతల వైశాల్యం ఏమవుతుంది పై ఆర్ ఎల్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం పై ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ ఇప్పుడు మనం బ్రొక్ అయిన ఫ్రస్టమ్కి ఎలా 
గణపరిమాణం వక్రతల వైశాల్యం సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఉంటుందో చూద్దాం బ్రోకైన ఫ్రస్టమ్ అంటే ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ కోన్ శీర్షం లేనట్టి శంకు యొక్క భాగాన్ని ఫ్రస్టమ్ అంటారు అనగా పై భాగం మరియు కింది భాగాలు వేర్వేరు వ్యాసార్థాలుగా గల వృత్తాలను కలిగి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ బకెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బకెట్ మనకి పైన ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది కింద ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది పైననేమో సర్కిల్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కిందనేమో సర్కిల్ రేడియస్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఉన్న వాటిని ఏమంటాం ఫ్రస్టమ్ ఆఫ్ కోన్ లేదా బ్రోక్ అయిన ఫ్రస్టమ్ అని అంటాం శంకు యొక్క ఫ్రస్టంలోని పెద్ద వృత్త వ్యాసార్థాన్ని ఆర్ లేదా ఆర్ వన్ గాను చిన్న వృత్త వ్యాసార్థాన్ని ఆర్ లేదా ఆర్ టూ గాను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫిగర్లో ఉందనుకోండి ఇక్కడ మనకు హైట్ హెచ్ ఉంది ఏట వాళ్ళు ఎత్తి వెళ్ళుంది రేడియస్ వచ్చేసి చిన్న సర్కిల్కి ఆర్ ఉంది పెద్ద సర్కిల్కి వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ తీసుకున్నారు సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది కింద ఉంటుంది కాబట్టి భూమి వ్యాసార్థం అంటాం ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏట వాళ్ళు ఎత్తు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు చిన్న సర్కిల్ వ్యాసార్థం సో మన ఘన పరిమాణం ఏమవుతుందంటే వీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పై హెచ్ బై త్రీ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ స్క్వేర్ సో వక్రతల వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఎల్ పై ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్రకతల వైశాల్ సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రకతల వైశాల్యం ప్లస్ పై ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ సో ఈ విధంగా ప్రస్టమ్ ఆఫ్ కోన్ వ్యాసార్థాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే పిరమిడ్ పిరమిడ్కి మనకు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకే భూమి కలిగి మిగిలిన ముఖాలు త్రిభుజ త్రిభుజాకారంలో ఉంటే ఆ వస్తువును పిరమిడ్ అంటారు పిరమిడ్ యొక్క త్రిభుజాకార శీర్షాలన్నీ పిరమిడ్ శీర్షం వద్ద కలుసుకుంటాయి సో పిరమిడ్ ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది పిరమిడ్ సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హేట వాళ్ళు ఎత్తు సో మన ఘన పరిమాణం ఎలా ఉంటుందంటే వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై త్రీ ఇంటూ భూ వైశాల్యము ఇంటూ ఎత్తు ప్రకతల వైశాల్యం ఎలా ఉంటుందంటే హాఫ్ ఇంటూ భూమి చుట్టుకొలత అంటే భూ చుట్టుకొలత ఇంటూ ఎట వాళ్ళు ఎత్తు ప్రకతల వై సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రకతల వైశాల్యం ప్లస్ భూమి వైశాల్యం నెక్స్ట్ పట్టకం పట్టకం అంటే ప్రిజం ఇప్పటిదాకా పిరమిడ్ చూసాము ఇప్పుడు ప్రిజం పట్టకం అని ప్రిజం అంటాం త్రిభుజాకార పట్టకం పట్టము హైట్ హెచ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎత్తు బీజ్ ఈక్వల్స్ టు భూమి బీ వీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు భూ వైశాల్యము ఇంటూ ఎత్తు భూ చుట్టుకొలత ఇంటూ ఎత్తు ప్రకతల వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సంపూర్ణతల వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రకతల వైశాల్యము ప్లస్ టూ ఇంటూ భూ వైశాల్యము పట్టకం యొక్క ఆకారం దాని భూమి ఆకారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది పైన కింద ముఖాలు త్రిభుజాకారంగా ఉండి మిగిలిన ముఖాలు దీర్ఘ చతురస్రాకారంగా లేదా చతురస్రాకారంగా ఉండే పట్టకాన్ని త్రిభుజాకార పట్టకం అంటాము సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనం ఘన పరిమాణాల గురించి నేర్చుకున్నాము వేటికి ఘన పరిమాణాలు ఏ ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసుకున్నాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్